Всем привет! Меня зовут Сабина, и это новый выпуск добрых новостей. На этой неделе случилось столько радостных событий, что мне не терпится с вами поделиться. И сегодня в выпуске. Студенты Московского политеха стали победителями фестиваля «Российская студенческая весна». Пожилая пара, которая, ну, очень любит свою собаку. Сюрприз из прошлого был найден в ресторане. Новый рекорд нахождения под водой. И еще одно милое и забавное видео. Ну что, начнем? А начнем мы с новости Московского политеха. В прошлом выпуске я говорила о том, как студенты Московского политеха принимали участие в 29-м всероссийском фестивале «Российская студенческая весна». И теперь стали известны результаты. Коллектив Free Dance Family с номером Peaky Blinders стал лауреатом второй степени в танцевальном направлении. И коллектив «Иллюзионная мастерская Московского политеха» с номером «Карлос Антыли это» стал лауреатом третьей степени в направлении оригинальный жанр. И ребята, большие молодцы! А теперь к мировым новостям. Владельцы десятилетней собаки породы Чао Чао, которая плохо ходит, уверены, что их любимица не должна отказываться от свежего воздуха. Старики ежедневно выносят питомца на улицу. При этом супругам не позавидуешь, ведь собачка висит прилично. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Муж с женой рассказали, что любят питомицу как собственного ребенка, поэтому готовы прилагать все усилия, чтобы порадовать собаку и обеспечить ей полноценную жизнь. Натали Хейвуд, владелица ресторана Лив в Англии, рассказала о том, что во время ремонта работники обнаружили настоящую капсулу времени. Выяснилось, что прежде в этом здании был ресторан Яман. Когда рабочие занимались потолком, из него посыпались необычные вещи. Головной убор официанта, инструкция к карточной игре, и меню, датируемое 1913 годом. Натали с интересом изучает странный привет из прошлого и планирует воссоздать блюдо из этого меню, которое кушали наши предки много лет назад. В детстве многие из нас пытались выяснить, насколько долго можно продержаться без воздуха. Но Будимир Шобот из Хорватии установил для всех слишком высокую планку в этом мастерстве. Он побил мировой рекорд, пробыв под водой без дыхания 24 минуты и 37 секунд. Рекордсмен, которому 56 лет, готовился к своему выступлению в течение трех лет тренируясь по 6 дней в неделю. Он рассказал, что во время задержки дыхания сразу же пытается услышать стук собственного сердца. Как только это удалось, Будимир мгновенно успокаивается. Годы дают ему преимущество перед молодыми соперниками в этом состязании. Хотя мужчина признается со смехом, что нужно быть еще немного сумасшедшим, чтобы ставить подобные рекорды. В сети завирусился милейший видеоролик с американского зоопарка. В нем детеныши носорога чешут огромной щеткой. И малыш вовсе ее не испугался. Когда его начали чесать, он стоял смирно, а потом даже вытянул шею от удовольствия. За проявленную смелость смотрители зоопарка подтискли его как следует. И правда, что за славный малыш. На такой милой ноте мы завершаем сегодняшний выпуск. Спасибо, что досмотрели его до конца. А вы голосуйте, какая же новость вам понравилась больше всего. Пишите комментарии, ставьте лайки. Я вам желаю всего самого доброго. До скорой встречи. Пока!